嗯，哈哈哈哈哈！哎呦，这小腿细了的，他不练腿的吧？健身不练腿，迟早要。哈，我的腿都比他的强。我腿不好说，嗯，但我的深蹲肯定比他厉害。这里是谢尔凯电台，我是谢尔凯。视频开头那张图是谁呢？熟悉漫威的朋友应该不陌生，就是雷神的扮演者徐锦江老师。嗯 ，Chris， 前几天他在自己的社交媒体上发布了一张大儿子出街的照片。不曾想啊，锤哥本来想给大家展示一下他强壮的手臂，没想到网友们的关注点却都跑到他的腿上。我们一起来看看下面网友的说一声。甚至雷神的亲哥也跑来带头吐槽，所以难道锤哥真的完全不练腿吗？当然不是，只是因为荧幕上对下肢肌肉的呈现并不多，需求不大，所以就没有这个必要花费过多的精力去最大化腿部肌肉的增长，稍微带带就行了。而且锤哥的焦点并没有给他安排太多的大重量训练，主要是以功能性训练居多。而另外一方面，也确实是因为小腿很难练粗。这里我们先解释原因，然后会为大家附上最优化的训练方法。首先，小腿要参与到我们日常所有的站立、走、跑和跳这种高频出现或者需要长时间维持的动作，因此这个部位对耐力的需求要高于对力量的需求。那么自然的，小腿的肌肉纤维中具备偏向耐力的慢肌纤维就占据了绝大多数，而偏向力量的快肌纤维则占比较少。这篇来自于加州大学一九七四年的论文，就向我们揭示出了这一点。然后看我节目的小伙伴都知道，耐力性的肌纤维增粗潜力十分有限，对力量训练的响应也并不积极。所以，不同于含有更多容易增粗的力量性肌纤维的部位，比如说啊大腿啊、臀部、胸啊、背啊这些地方，小腿从硬件条件上就非常难以增粗。这一点我们从一些职业健美选手的身上就能窥探出个一二。我们初中的时候啊，也学过关于杠杆的知识。杠杆分为了费力杠杆、等臂杠杆和省力杠杆。你不用记这么多，只用知道咱们的小腿在进行走、跑、跳和垫脚等动作的时候是属于省力杠杆。顾名思义，非常省力啊！所以任何一个人都可以轻轻松松的踮起脚尖，将自己的全部体重抬离地面。但是却很难看到一个用自己等体重的重量做二头弯举的人，因为二头弯举就是一个标准的费力杠杆。所以这意味着什么？意味着你的小腿啊，需要用较大的重量进行体重训练，才能给到它足够的强度跟刺激，以实现维度的增长。自重训练肯定是不够的。虽然或者钻石般的小腿极其困难，但是我们还是有必要在自己的能力范围内去进行努力。这里我会给到大家一些可行的建议和方法。我们小腿肚子的肌肉啊，主要是由腓肠肌和比目鱼肌构成。回到刚才那张图，我们看到比目鱼肌的耐力性肌纤维占比较高，而腓肠肌的力量性和耐力性肌纤维含量较为平衡。所以，我们不难看出，比目一句对高次数的训练响应会更好，而腓肠肌则喜欢稍大一些的重量。另外，如果从解剖学上来看，比目一句只跨过了一个关节，也就是踝关节，而腓肠肌则跨过了两个关节，踝关节和膝关节。所以，同样是提重的训练，要想比目一句参与更多的话，我们只需要找个凳子坐下。这样一来，我们就能让腓肠肌的长度缩短，限制了它的发力。从而就能让比目一肌作为最主要的发力单元，反之亦然。所以结合以上两点，我们就可以这样来改良我们的训练方案。如果是侧重于腓肠肌的训练，就采用站姿大重量体重。有些设备比较齐全的健身房会配备有专门训练小腿的器械。如果你健身房没有这类专门的设备的话，你可以使用史密斯架或者跟我一样，采用自由重量方式来进行站姿体重。而如果有条件的话，你可以在你的脚尖下面垫个杠铃片，以增加运动幅度。要是你觉得重量不够重，那就两个。要是还不够重，那就三个。<笑>如果是侧重于训练比目鱼肌的话，我们就采用坐姿高次数体重。同样的，如果你的健身房没有注入右边这种专门的坐姿体重的设备的话，我们可以将哑铃放在大腿上来进行训练。然后我们将这两个动作放到你的腿部训练的最后，各安排两到三组即可。好了，到视频最后，我想对那些看到别人小腿细就认为别人不练腿的朋友再多讲一句：小腿细并不代表不练腿。也不代表大腿就细，更不代表力量差。想细难，想粗更难。所以，要是你身边就有朋友是小细腿，不要试图嘲笑他们，用你的体重默默去关爱他们。这里是艾尔凯乐电台，我是艾尔凯，咱们下期见。